En este vídeo voy a explicar cómo calcular el mínimo con un múltiplo. Lo podéis ver escrito también con mayúscula de 8, 12, 16 y 30. Pues bien, lo que vamos a hacer es descomponer los números de manera simultánea, o sea, al mismo tiempo, en producto de factores primos. Vamos a hacer la descomposición factorial de los cuatro números. Para ello, tenemos que saber los primeros números primos, que son, mirad, el 2, el 3, el 5, el 7, etc. Mirad, vamos a escribir los números. 8, 12, 16 y 30. En el lado derecho del 30 vamos a hacer una rayita vertical. Ahora a la derecha de la rayita vamos a escribir los divisores. Vamos a comenzar con el número 2. Como todos son números pares, los podemos dividir entre 2. Tienen mitad. Si dividimos 8 entre 2, la mitad es igual a 4. 4 por 2, 8. Si dividimos 12 entre 2, la mitad de 12 es igual a 6. 6 por 2, 12. Si dividimos 16 entre 2, la mitad de 16 es igual a 8. 8 por 2, 16. Y si dividimos 30 entre 2, la mitad de 30 es igual a 15. 15 por 2, 30. Ahora, tanto el 4 como el 6 como el 8 los podemos dividir también entre 2. El 15 no, porque termina en 5. El 15 tendría tercera parte. Ahora, si dividimos 4 entre 2, el cociente es igual a 2. 2 por 2, 4. Si dividimos 6 entre 2, el cociente es igual a 3. 3 por 2, 6. La mitad de 6 es 3. Si dividimos 8 entre 2, el cociente es igual a 4. 4 por 2, 8. Hasta 8, 0. Bajamos el 15. Mirad, ahora este 2 y este 4 los podemos dividir también entre 2. Tienen mitad. Si dividimos 2 entre 2, la mitad de 2 es igual a 1. Al llegar a 1, hemos terminado aquí en esta parte, ¿de acuerdo? Si dividimos 4 entre 2, la mitad de 4 es igual a 2. 2 por 2, 4. Bajamos el 3 y el 15. Ahora el 2 también lo podemos dividir entre 2. Si dividimos 2 entre 2, la mitad de 2 es 1. Aquí también hemos terminado. Bajamos nuevamente el 3 y el 15. El 3 tiene tercera y el 15 también. Pues escribimos aquí el 3. Si dividimos 3 entre 3, el cociente es igual a 1. 1 por 3, 3. Hemos terminado aquí también. Y 15 entre 3, el cociente es igual a 5. 5 por 3, 15, hasta 15, 0. Ahora el 5 tiene quinta. Lo podemos dividir entre 5. 5 entre 5 es igual a 1. 1 por 5, 5. Y hemos terminado aquí también. Por consiguiente, el mínimo como un múltiplo va a ser el resultado de multiplicar 2 a la cuarta o elevado a 4, porque el 2 se repite 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Por 3, por 5. ¿De acuerdo? 2 elevado a la cuarta por... 3 por 5. 2 a la cuarta es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Lo voy a hacer aquí. Y ahora, 16 por 3. Por 3. 3 por 6, 18. Me llevaría una. 3 por 1 es 3. Y una que me llevo, 4. 48. Hemos multiplicado estos dos factores. Ahora vamos a multiplicar 48 por 5. Por el otro factor, por 5. 5 por 8, 40, me llevo 4. 5 por 4, 20, más 4, 24. 240. Así pues, el mínimo común múltiplo, o sea, el menor de los múltiplos comunes que se repite en los 4, es 240. Y escribimos aquí 240. Y hemos terminado. Pues bien. Si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Activa la campanita para recibir notificación de los vídeos subidos. Dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.